Hi guys, it's Minakshi. Welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to share with you all my personal weight loss journey of 20 kilos that I lost in about seven months. Now, before I tell you that, I want to tell you that I've still not reached my ultimate weight loss target, which was 60 kilos. I thought that every day I will shoot this video and upload this video. But that didn't happen because when I was back, we were a little bit careless, vacations and all. And that's why this thing fell. So I have three more kgs to go. And I think if everything is going on with discipline, I will lose that for next month. For the moment, this video is why I am sharing with you with you. Because when I started this journey, I had committed to myself that the result of the end of this year, I will share with my viewers so that there is a pressure on me for a formal commitment. So that's why I am sharing this video with you. And before I want to tell you about the technicalities of this video, this is not a proper technical video. So I will not tell you this video in this video. You can eat so many calories and what is the right form of workout, what you have to do, what you have to do. I think the nutrition specialist or some kind of knowledge is not. If you are looking for a specific video, there are thousands of YouTubers on the internet who are doing this kind of dedicated channels. So you can take guidance from there and take guidance from there. You have to look at this video just like a storytelling, like a chit chat video, like I'm kind of sharing my story with you all. So look at it as a vlog and nothing else. So I will tell you those things that I did and that I worked for me. They might work for you, they might not work for you. I'm really not sure. This is quite subjective. So my primary purpose is to share this story with you. It's not anything motivational. What is the main thing? I think that there are 10 or 9 Indians who have a standard New Year resolution to do weight loss. And especially women who are working women or new mothers they don't have time and energy for the whole day after the whole day, after the whole day, after the whole day, after the whole day by the end of the day you don't have time and time you don't have so much energy or motivation that you can do something for yourself so we all have made it a very big deal so when we look at weight loss it looks like a very complicated stuff that this is very difficult and we will have a lot of difficulty in doing it or we need to join a gym or we need to invest a lot of equipment या फिर हमें कैलोरीज बहुत नाप तोल के खानी पड़ेगी हम एप्स डाउनलोड करते हैं हम इक्विपमेंट खरीद लाते हैं इन चीजों का कोई मतलब नहीं है ऑनेस्टली आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ दैट मैंने कोई जिम नहीं किया है मैं बहुत ज्यादा कैलोरीज नाप तोल के खाती नहीं हूँ छोटे छोटे ऑब्वियस से चेंजेस मैंने ऑफकोर्स किए हैं लेकिन मैं उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हूँ अपने साथ अगर कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं कुछ यू नो चीट भी कर लेती हूँ इट्स नॉट उतना बड़ा कुछ साइंस या मैथ इसमें नहीं है जितना कि हम लोग इसको समझते हैं और उस वजह से बहुत सारी मदर्स जो है वो ये नहीं कर पाती स्पेशली डिलीवरी के बाद तो मेरा बस इतना वर्पज है कि आप मेरी स्टोरी सुने और अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि स्टोरी शुरू कहाँ से हुई? When did I put on so much of weight? Okay, throughout my life I've always been a very athletic person. I've been physically very active into sports and this that. So कभी भी मेरा वेट जो है 57, 58 के ऊपर गया ही नहीं है। Maximum it has gone up to like 60 kgs, but उससे ऊपर कभी भी नहीं गया था। So this dates back to February 2017 when I got pregnant with my daughter. That's when when I conceived her I was 60 kilos. So मुझे इतना तो मैं I was prepared for 10-15 kilos, so by the end of the 9th month, I was 75 kilos and as soon as I delivered her, 3-4 kilos will shed away, you know, so I was 71. So I thought that okay, 71 from 60 is going to go, 10-11 kilos will be going to go, so I will do it with ease. So I didn't have so much pressure on that. So actually, how did I go from 71 to 84? There are two reasons. The first reason is small, it is that the rest period is 40 days, I didn't know that it was so much food पीना पड़ता है तो उसमें घी और दूध और यू नो दिन में चार चार ग्लास दूध और उसमें इतनी सारी घी वाली पंजीरियां और वो चीजें आप पूरी खा रहे होते हो क्योंकि वो आपकी तबीयत के लिए भी यू नो रिक्वायर्ड होती हैं आपको वापस रिकवरी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं तो आप 40 दिन वो सब खाते रहते हो और एक्सरसाइज तो दूर की बात है आप तो बिस्तर से ही नहीं उठते एक ही जगह लेटे हुए और इतना खाओगे तो वेट तो बढ़ेगा ही तो उन सब चीजों में फिर भी उतना नहीं बढ़ा था आई थिंक फोर टू फाइव के जीज बढ़ा होगा ज्यादा ज्यादा सिक्स बढ़ा होगा लेकिन फिर भी सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स ऐसे चल रहा था फिर क्या हुआ कि जो घर में मदर्स और सब बताते हैं कि सिजेरियन हुआ है थोड़ा सा खुद का पहले टेक केयर कर लो तीसरे महीने से फिर थोड़ा सा जो है वॉक करना शुरू करना तो मैंने कहा चलो ठीक है मुझे भी उतना ज़्यादा मैंने ऑब्सेस नहीं किया था विद वेट लॉस आई वाज लाइक ओके मैंने कौन सा क्या जल्दी है मुझे मुझे कौन सा मॉडलिंग करनी है आराम से कर लेंगे करके अब तीसरा महीना तो आया ही नहीं दूसरे ही महीने में क्या हुआ कि मेरे स्टिचेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया था बहुत ज़्यादा सीवियर
सीवियर पेन उठने लगा तो जब हमने गायनाक को वापस से दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसमें इन्फेक्शन हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा मिजरेबल स्टेज थी आई थिंक आज तक की मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा मिजरेबल पीरियड वो ही था बहुत ही पेनफुल था उसके डिटेल्स में घुसना नहीं चाहती हूँ ऑल आई कैन टेल यू इज दैट दैट वॉज द मोस्ट सैड पीरियड ऑफ माई लाइफ तो उस दौरान मुझे क्या बेड रेस्ट तो बोल ही दिया कि पाँच छः महीने और बेड रेस्ट बोल दिया उसके साथ साथ क्या होता था कि मुझे इतने हज़ार हज़ार एम जी के डोजेज के हैवी वाले जो एंटीबायोटिक्स होते हैं दिन में वो बहुत सारे खाने पड़ते थे मतलब इतने जैसे सब्जी खाता है कोई आदमी ऐसे आधा आधा पाव किलो के हिसाब से मैं दवाइयाँ खाने लग गई थी तो वो दवाइयाँ खाते रहते हो आप फिर इतना सारा खाना पीना खाते रहते हो आप क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है और उसके उसके अलावा क्या होता है सोने पर सुहागा कि आप फिरते नहीं हो एक ही जगह बैठे हुए हो तो उस कर कर के कर कर के इतना ज्यादा वेट मेरा पुट ऑन हो गया था तो आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन माय बेबी वाज अराउंड सिक्स टू सेवन मंथ्स वाज एक्चुअली आई गॉट ऑफ द बेड लाइक फाइनली ऑन माय टोज आई वाज लाइक अब मैं थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू करूं तब जब मैं वे, वेंग मशीन पर खड़ी हुई आई लुकड एट एटी और आई थिंक एटी थ्री पॉइंट और समथिंग किलोज आई वॉज वेंग एंड आई वॉज इन टोटल शॉक बिकॉज जिस बंदी ने खुद को कभी सिक्सटी के ऊपर ना देखा हो अचानक से मैं सोचू की मैं यार एट्टी थ्री या एट्टी फोर हो गई थी और मैं शीशे में खड़ी होकर खुद को देखती थी मतलब मेरे जो मदर इन लॉ या मेरी मदर के कपड़े हैं वो भी मुझे फिट नहीं आते होते थे और मतलब स्टेमिना तो ऐसा चला गया था कि अगर मुझे कोई बेडरूम से किचन भी भेज दे एक ग्लास पानी लाने के लिए मैं वो भी नहीं कर सकती थी मुझे इतना ज्यादा दिक्कत हो रही थी और मेरे वेट की वजह से मुझे दिक्कत हो ही रही थी क्योंकि बेबी को उठाना बिठाना जितने सारे काम होते हैं क्योंकि होता क्या है कि शुरू के तीन चार महीने तो आपको सपोर्ट मिल जाती है घर वालों की चाहे वो आपके इन लॉज हो या आपका खुद के मदर हो गए या कुछ भी लेकिन फिर कितने दिन लोग आपका करेंगे पांच छह महीनों बाद तो आपको अपना करना ही पड़ेगा ना तो फिर जब एक्चुअली मैंने देखा कि मुझे मेरे बेबी के काम जो बेसिक करने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी तो फिर मुझे काफी ज्यादा मैं डर गई आई लाइक फ्रीक डाउट बिकॉज मुझे क्या लगा कि पहले मैं सोच रही थी कि 10-12 किलो घटाना है वो एक बहुत कम फ्रेम ऑफ यू नो टाइम में हुआ था लेकिन दिस वॉज कि पहले ही मैं छः सात महीने बाद बिस्तर से उठी हूँ और फिर क्या पहले तो यू नो फर्स्ट प्रेगनेंसी कैसी रहती है कि यू कैन नेवर बी प्रिपेयर फॉर दिस सो प्रेगनेंसी टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी उसके ऊपर से क्या पोस्टमार्टम डिप्रेशन एंड ऑल दैट आई एम श्योर ऑल द फर्स्ट टाइम मदर्स नो वट आई एम सेइंग उसके बाद थोड़ा सा आप उससे बाहर नहीं निकले कि आपका ये फिर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया और जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत ही पेनफुल और मिजरेबल टाइम था तो उसने भी मेरी हिम्मत काफी हद तक तोड़ दी थी तो जब आप छह सात महीनों के बाद शुरुआत ही करते हो जब आपसे चला नहीं जा रहा चार सीढ़ियां चढ़ के आपकी सांसें फूल रही हैं खाना पीना आपको ऐसी आदत लग गई है कि अब आप इतना इतना सारा खाने लगे हो और छोड़े भी जाओ तो छूटता नहीं है खाना भूख बहुत लगती है और घर वाले भी नहीं छोड़ने देते बिकॉज आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो ये सारी जो चीजें हो रही थी ना इससे अचानक मैं बहुत ज्यादा फ्रीकआउट कर गई और ये टारगेट मुझे बहुत बड़ा लगने लगा मुझे लगा कि यार मैं एट्टी से सिक्सटी कैसे जाऊंगी ट्वेंटी फोर कैसे जाऊंगी दस किलो तो ठीक है लेकिन 24 फोर किलोज में कैसे करूंगी क्या मैं सारी उम्र ऐसे ही रहने वाली हूँ मतलब तो ये सारे थॉट्स अजीब अजीब से आने लगे डिप्रेस सा हो गया मेरा माइंड तो पहले तो मुझे खुद को मेंटली वो कॉन्फिडेंस वापस लाना था कि तू कर सकती है आ, लेकिन वो उतना आसान नहीं था मेंटल ही खुद को तैयार करना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था फिजिकल फिर भी उतना मुश्किल नहीं था लेकिन फिर आ, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं हिम्मत रखते हैं तो मैंने धीरे धीरे वॉक करना शुरू किया अब वॉकिंग से तो कुछ होता नहीं आपको पता ही है एक दो महीने वॉक करती रही पर कुछ भी नहीं हुआ फिर मुझे लगा चलो वॉकिंग से मुझसे नहीं हो रहा है मैं थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करके देखती हूँ अब भूख उस समय इतनी लगने लगती होती थी कि नहीं चलता था काम मतलब जो बंदा दो रोटी खाता है उसको डेढ़ साल से आदत है कि आप उसको यू नो प्रेगनेंसी में भी वो दो जनों का खाना खाता है फिर उसके बाद पोस्ट डिलीवरी भी उसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से भी कि खाना नहीं छोड़ो तो तब वो मतलब दो रोटी खाने वाला बंदा चार रोटी खा रहा है और मतलब मैं दिन में तीन मील की जगह शायद पांच ही खाती होंगी मतलब बहुत ज्यादा खाने लगी थी तो वो हिस्सा भी मुझसे हो नहीं पा रहा था और शुगर क्रेविंग्स भी बहुत हो रही थी तो वो नहीं हो पा रहा था फिर तो बाद में मेरी मदर ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं तू तो वॉक करती रहे जल्दी किस बात की है जब एक सवा महीन एक साल एक सवा साल के बाद ब्रेस्ट फीडिंग से हट जाएगा तेरा बेबी तो उसके बाद फिर तू शुरू कर सकती है थोड़ा बहुत तो मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड पे कुछ कुछ करती रही लेकिन 500 ग्राम भी मेरा कम नहीं हुआ था उसके बाद जब फाइनली एक सवा साल की हुई मेरी बेबी और मेरे स्टिचेस भी थोड़े से हील होने लगे मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकती हूँ फिर मैंने एक जिम भी
दे सकते हैं बिकॉज जिम करना इज़ वन आवर और मे बी स्लाइटली मोर बट जिम आना जाना उसकी तैयारी करना वो शूज़ और वो बैग बनाना उतना नहीं हो पाता है एक वर्किंग मदर से इतना नहीं हो पाता है तो फिर वो भी मुझसे हुआ नहीं उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड दो तीन महीनों के लिए ओवरसीज चले गए ऑफिस काम से वो न्यूयॉर्क चले गए तो तब फिर मेरा सब बंद हो गया जैसे मुझे लगा चलो वापस आएंगे देन एल रिज्यूम वो वापस आए तो फिर हमारी हैदराबाद रिलोकेशन की न्यूज़ आ गई फिर हम जो है दिसंबर में पूरा महीना हमारा लास्ट ईयर गया घर वगैरह ढूंढना शिफ्टिंग वगैरह करनी तो बाय द टाइम इस साल जनवरी में 2019 आते आते तक हमारा जो है हैदराबाद में सब सेट वेट हुआ तो अब फिर जनवरी पूरी खत्म हो चुकी थी एंड मेरा बेबी भी एक सवा साल का हो गया था उसकी ब्रेस्ट फीडिंग भी हट गई थी तो फिर फिर मुझे लगा कि अब मैं फाइनली ट्रैक पे आ सकती हूँ और उस टाइम तक मुझे ये भी था कि यूट्यूब चैनल भी अपना खोलना है जो कि मैंने फिर ऑफिशियली फेब में पूरा रिसर्च किया था और मार्च से चैनल अपना खोला था तो मुझे ऐसे था कि जैसे इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऐसे ही था कि पर्सनल गोल था वेट लॉस करना और प्रोफेशनल गोल था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना तो फिर मैंने मार्च से ऑफिशियली चैनल भी स्टार्ट किया और साइड बाय साइड उसी को दिमाग में मोटिवेशन रखे कि यार अगर तू एक चैनल खोल रही है तो तू वीडियोस में जो बोलेगी वो कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे करने के लिए तुझे अच्छा लगना भी तो चाहिए ना तो उसके प्रेशर में मुझे लगा शायद मैं ये कर जाऊं इस तरह से फिर मैंने दोनों चीजों को पैरलली स्टार्ट किया तो फेब का पूरा महीना मैंने सिर्फ अपने कुछ बेसिक हैबिट्स चेंज करी फिजिकल उतना ज्यादा कुछ नहीं था मार्च से मैं थोड़ी थोड़ी ज्यादा फिर फिजिकल चीजें करने लग गई थी और मार्च से ही पैरलली चैनल भी स्टार्ट कर लिया और फिजिकल uh, एक्टिविटीज भी जिम मैं फिर भी इसीलिए नहीं कर सकती थी बिकॉज थ्रू आउट द डे मैं ही मेरे बेबी को देखती हूँ जैसे मैंने कहा कुकिंग वगैरह भी मैं ही करती हूँ तो फिर जो ये यूट्यूब वाला काम होता है वीडियोज रिकॉर्ड करना एडिट करना अपलोड करना वो सारी चीजें वो मुझे उसके सोने के टाइम पे करना पड़ता है या तो वो रात को सो जाए उसके बाद या फिर सुबह मुझे जल्दी उठ के करना पड़ता है तो क्योंकि यूट्यूब में उतना टाइम देना पड़ता है तो फिर अब मैं जिम कैसे कर सकती थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं लाना चाहती थी कि मुझे छह छह महीने में करना है आठ महीने में करना है लाइक मुझे किसको क्या दिखाना है यार जितना भी टाइम लगे कोई बात नहीं मैंने ये समझ लिया था कि ये एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पैटर्न है जो मुझे मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न अडॉप्ट करना है मुझे ऐसा कुछ किसी को दिखाना नहीं है कि मैंने तीन महीने में किया कि छह महीने में किया तो वो लाइफ में लाना है मुझे फिटनेस को और फ्लेक्सीबिलिटी को थोड़ा और अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है पहले मोटिवेशन वो था तो फेब का पूरा महीना ना मेरा वेट लॉस नहीं मैंने इस चीज में दिया कि मैंने मेरी ईटिंग और यू नो पैटर्न जो थे वो सब थोड़े से चेंज करे और मैं एक टाइम पे एक ही छोटा सा चेंज इंट्रोड्यूस करती थी ज्यादा जा, अपने लिए आ, बहुत बड़ा ऐसा कोई टारगेट नहीं रख लेती थी लाइक like, टेक्निकली मुझे भी पता है कि हाँ 800 कैलोरी की डाइट होती है 900 की 1200 की होती है लेकिन मैं क्या करूं अगर तब तक मतलब मैं उतना खाती ही थी तो मैं एकदम से जो बंदा यू नो 14 1500 कैलोरीज खा रहा है वो एकदम से 700 800 कैलोरीज नहीं खा सकता अगर आप जोश जोश में आके ऐसा दो दो चार दिन कर भी लोगे उसके बाद आप एक ना एक दिन आपकी हिम्मत टूटती है और आप फिर वापस से उतना ही हॉग ऑन करने लग जाते हो इनफैक्ट उससे डबल तो मुझे पहले मैंने समझ लिया कि कितनी मेरी अब बन चुकी है आदत क्या क्या खाने की और मैं उसे मेरे हिसाब से कस्टमाइज करूंगी अपने जो चेंजेस लाऊंगी ना वो मैं इतने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के फॉर्म में करूंगी कि मेरी बॉडी ही उसको ना समझ पाए कि मैं एक्चुअली मेरी बॉडी को फूल कर रही हूँ उसको उल्लू बना रही हूँ और मैं धीरे धीरे ये चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल पहला चेंज मैंने आ, ये किया कि मैंने हम सबको पता है कि रात में एकदम सोने से जिस पहले बहुत ज्यादा हैवी मील नहीं खाना चाहिए तो सोने से कम से कम तीन घंटे पहले मैं खाऊं और उसके बाद अगर मुझे भूख लगती है तो मैं मिड नाइट स्नैकिंग ना करूं पहले मैंने सिर्फ एक ये चेंज किया तो मैंने कोशिश करी कि रात को आठ सवा आठ के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगी फिलहाल तो खैर मैं यू you नो know, साढ़े खा लेती हूँ लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो मैंने रियलिस्टिक वो रखा बिकॉज अगर यार मैं बारह बजे सो रही हूँ और मैं अगर साढ़े ही खा लूंगी तो हो सकता है कि बीच में मेरा ये प्रण टूट जाए और मैं कुछ और खा लूँ तो इसलिए शुरुआत जब तो मैंने सोचा कि मैं 8:30 थर्टी डिनर करूंगी और प्रॉपर डिनर करूंगी नो सैलेड्स और सूप्स और एनीथिंग जो मैं निभा ना पाऊं डिनर करूंगी जैसे मुझे उस अर्ली डिनर की आदत लगने लगी कि पहले मैंने ये चीज अचीव करी कि मिडनाइट स्नैकिंग हटानी है जब वो चीज हो गई चार पांच दिन के बाद फिर मैंने दूसरा चेंज इंट्रोड्यूस किया अगर मैं तीन रोटी खाती थी तो फिर मैंने उसको ढाई किया तो तीन को मैंने दो नहीं किया तीन को पहले मैंने ढाई किया ताकि मेरी बॉडी को ही समझ ना आए कि मैं क्या उसके साथ चीटिंग कर रही हूँ ढाई की जब आदत लगी तब उसको दो किया दो की आदत लगी तब उसको डेढ़ किया इतने छोटे छोटे फॉर्म में मैंने ये चेंजेस करे फिर रात में जब मुझे एक रोटी खाने की आदत लग गई उसके बाद मैंने शुरू किया 
कि हफ्ते में चलू मैं एक दिन सिर्फ एक दिन जो है रात के डिनर में मैं ओट्स खा लूंगी या फिर मैं कोई सैलेड uh, भर यू you नो know, एक बाउल भर के सैलेड खाऊंगी या कोई सूप पी लूंगी सिर्फ एक दिन बाकी दिन में खाना ही खाऊंगी लेकिन एक रोटी उसके बाद फिर मैंने कभी ऐसे स्टार्ट किया कि आज ज्यादा भूख नहीं लग रही है तो एक रोटी ही जगह सिर्फ थोड़ी सी सब्जी में खाऊंगी उसके बाद मैंने हफ्ते में दो दिन सैलेड और सूप uh, से रिप्लेस कर दिया मेरा मील जब ये रात के खाने का मेरा पैटर्न बन गया उसके बाद मैंने अपनी दूसरी आदत पे काम किया जो कि था मुझे शुगर क्रेविंग्स बहुत होती थी तो वो एकदम से छूट नहीं सकती थी तो इसलिए मैंने पहले क्या अपनी जो भी मैं पेस्ट्रीज या डोनट्स या वॉफल्स खा रही हूँ उसको मैंने रिप्लेस कर दिया गुड़ से क्योंकि वो फिर भी हेल्दी होता है गुड़ भी अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में लो तो वो भी सही नहीं होता लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि पहले मैं अपनी वो शुगर क्रेविंग्स को किल तो करूँ उसके बाद बात करेंगे कि गुड़ का पोर्शन कितना है ओके इमीडिएटली ये नहीं कर सकते कि गुड़ भी इतना खाओ क्योंकि जैसे आदत ही है उतना खाने की वो इतना सब फिर कैसे खा ले यू नो आपको तसली नहीं मिलती है तो बाय दी एंड ऑफ इट आप फिर अल्टीमेटली कोई केक या पेस्ट्री खाई लोगे तो इसीलिए पहले मैंने गुड़ से उसको सब्सटीट्यूट किया तीनों मील्स के बाद गुड़ खाती थी इतना सारा फिर जब धीरे धीरे शुगर क्रेविंग्स में कंट्रोल आ गया तो गुड़ की मात्रा भी कम करी फिर उसके बाद दिन में अगर दो चाय थी तो एक करी फिर चाय को भी मैंने ऐसे करा उसमें दूध कम डालो और उसमें चीनी हटा के उसमें भी मैंने गुड़ डाला तो ऐसे मैंने छोटे छोटे चेंजेस करे तीसरा मेजर चेंज किया जो मैंने वो था प्रोसेस्ड फूड को मैंने बिल्कुल हटा दिया था शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि आदत लग चुकी थी तब तक लेकिन चाइनीज बहुत पसंद है जैसे मुझे बर्गर्स पसंद है मुझे कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है मुझे लेज चिप्स जो होते हैं बहुत पसंद है तो वो मेरी कमजोरी है तो मैं खुद को ऐसे करती थी पहले कि मैं हफ्ते में दो दिन खाऊंगी और उसके बाद जब मुझे आदत लगी तो मैं अब हफ्ते में एक दिन खाऊंगी उसके बाद मैंने उसको कर दिया पंद्रह दिन में एक बार फिर मैंने उसको कर लिया कि अब जैसे जैसे मेरे एक एक या दो दो किलो घटते जाएंगे ना तो मैं खुद को इंसेंटिव देती थी कि नेक्स्ट तू जब टू के रिड्यूस करेगी तो तू एक चाइनीज मील खाएगी तो फिर मैंने ऐसे करा अब शुरू में क्या हुआ कि शुरू के एक या दो महीने में मेरे धड़ाधड़ वो किलोज गिरते शुरू हो गए क्योंकि आपको पता है जो आप बहुत ज्यादा ओवर होते हैं ना तो शुरू के पांच छह किलो फटाफट से गिरने लग जाते हैं माइनर चेंजेस करने से तो मार्च में ही मेरा जो पहले ही महीने में मेरा जो है वेट एकदम 79, 78 आ गया था जैसे ही मैंने इतने सदियों के बाद फिर वेइंग स्केल पे खुद को फाइनली एक 70s वाली डिजिट में देखा मैं वो फीलिंग इतनी प्रेशियस हो गई थी मेरे लिए कि मैं दोबारा खुद को 80 प्लस नहीं देखना चाहती थी कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसको चाहे सेवेंटी ही रहे पर ये एटी टच नहीं होना चाहिए ऐसे करते करते फिर क्या हुआ कि एटी फोर से सेवेंटी फोर तक की जर्नी कुछ इस तरीके से हुई है मेरी सेवेंटी फोर के बाद आके फिर मैं अटक गई क्योंकि फिर डाइट से या नॉर्मल वॉकिंग शॉकिंग से कुछ नहीं होने लगा फिर आपका जो लूज फ्लैश था थोड़ा तो सा टाइट हो जाता है सेवेंटी फोर से सिक्सटी फोर आने ज्यादा मेहनत लगी है मुझे तो उस टाइम पे फिर मुझे समझ आ गया कि अब डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी बढ़ानी पड़ेगी पहले भी मैं करती थी मगर वो थोड़ी सी लाइट वेट होती थी बहुत हैवी नहीं इंटेंस नहीं इट यूज टू बी आई द वो वोगा इट यूज टू बी आई द वॉक और योगा और आ, कभी अगर बहुत एनर्जेटिक लग रहा है तो जुम्बा म्यूजिक चला के घर पे मैं डांस कर लेती थी फिर जब मैं 74 टू 64 वाले फेज में थी तब मेरे को रिजल्ट थोड़े धीरे मिलते थे लेकिन तब फिर मैंने क्या किया मैं नीचे जाके मेरी सोसाइटी में ग्राउंड है कि मैं सुबह नीचे जाऊंगी क्योंकि मैं सिर्फ पंद्रह मिनट दे सकती थी ज्यादा नहीं नीचे जाऊंगी और उस ग्राउंड के मैं चक्कर लगाऊंगी पहले जॉगिंग करी एक हफ्ता जब थोड़ी सी स्पीड बनने लग गई तो फिर रनिंग करने लग गई तो अब भी एक ऐसे ही होता है क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं या तो पंद्रह मिनट के लिए नीचे जाके रनिंग करके आ जाती हूँ या फिर मैं अगर नीचे नहीं जा पा रही जैसे बीच में मानसून आ गए थे तो फिर मैं क्या करती थी अपने ही ड्रॉइंग रूम में पंद्रह मिनट में स्किपिंग करती थी ऑब्वियसली ब्रेक लेके पर रोप स्किप करती थी क्योंकि मुझे ऐसी एक्सरसाइजेस की जरूरत थी जिनका रिजल्ट क्विक आए मतलब कि मैं एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा नहीं लगा सकती थी तो मुझे पहले कार्डियो पे मेरा फोकस था तो मैंने रोप कूदी और फिर मैं आ, ऐसे रनिंग के लिए जाती थी जो मैंने बताया इससे मेरे को काफी ज्यादा फायदा हुआ फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा सिक्सटी सेवन जब मैं आ गई तो मुझे लगा कि अब मतलब बॉडी को थोड़ी टोनिंग की भी जरूरत है जो कि सिर्फ कार्डियो वगैरह करके नहीं हो पाएगा तो फिर मैंने अमेजोन से जो बेसिक एक सेट होता है डम्बल्स का वो लिया या कभी डम्बल्स नहीं हो तो वाटर बॉटल्स लेके भी बंदा कर सकता है इंटरनेट पे बहुत सारा ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब के कि आप घर पे चीजें कैसे करो तो आपको भी पता होता है आपके यहाँ लूज फ्लैश है कई लोगों के नीचे लोअर बॉडी हैवी होती है तो वो थाई स्पेसिफिक एक्सरसाइज देख सकते हैं मेरे साथ क्या था मेरा टमी बहुत ज्यादा था तो मैंने टमी स्पेसि
पास और मैं नीचे जो वॉक करके आती थी या रन करके आती थी मेरे शूज थे मेरे पास तो अभी तक तो आ, सब ठीक चल रहा है मुझे ऐसे बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है हाँ फ्यूचर में अगर मुझे लगता है कि मुझे इससे भी एक लेवल ऊपर जाना है एकदम मुझे शिल्पा शेट्टी टाइप फिगर चाहिए तो हो सकता है कि मैं कोई जिम ज्वाइन कर लूँ या कुछ यू नो थोड़ा सा बढ़ा दूँ इसका लेवल पर फिलहाल यहाँ तक आने के लिए तो इतनी चीजों से मेरा काम आराम से हो गया था थोड़े से बेसिक डाइट में हेल्दी चेंजेस थोड़े से यू नो लाइफ में हेल्दी चेंजेस करे खाना खाते ही तुरंत से सो नहीं जाती थी कम से कम आधा घंटा का गैप देती थी हो सकता है तो सोने से पहले बल्कि 10-5 मिनट में वॉक करती थी और फिर मैं सोती थी तो खाना खाते एकदम सोती नहीं थी वो वाली चीज करी एंड यू नो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करे ईटिंग में लाइफ में और क्या कहते हैं जो डिसिप्लिन इस बात का था कि शुगर और प्रोसेस्ड और ऑयली फूड इससे थोड़ी सी दूरी रखनी थी बाकी होम को फूड ही मैं खाती थी ऐसे धीरे धीरे कर करके मैं यहाँ तक आई हूँ तो अगर मैं आई हूँ तो आप भी आ सकते हैं कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है यहाँ पर एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट आई एम नॉट एट ऑल डिस्करेजिंग एनी वन ऑफ यू हु इज मोटिवेटेड इनफ टू गो टू अ जिम और टेक अप अ प्रोफेशनल कोर्स एंड गो अबाउट इट ये आपकी पर्सनल चॉइस है आपको रनिंग जॉगिंग योगा जुम्बा जो आपको सूट करता है आप करें मैं आपको बना नहीं करी आई जस्ट टोल्ड के मैं किन रीजन से नहीं कर पाई एंड या दैट्स ऑल दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज आई रियली होप दैट इस वीडियो से उन कोई भी औरतों को जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही है वेट लॉस में उनको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो तो अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस है ना आप मुझे अलग से पिंग भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो एंड आई एम गोन मीच यू वेरी सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन यू गाइज प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग स्टे पॉजिटिव स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटिफुल